Pertama Menteri Besar Terengganu memegang portfolio kewangan, ekonomi, pelaburan, tanah dan sumber asli. Yeah, yeah, Ini soalan yeah. yang ingin saya tanyakan kerana hmm. dalam debat uh, YB dengan YB Rafizi Ramli baru-baru ini mengatakan bahawa Perdana Menteri Malaysia tidak boleh memegang jawatan Menteri Keuangan. Yeah. Di peringkat Kerajaan Negeri Terengganu, kenapa? Adakah ia mempunyai setting yang berbeza ataupun uh, ia dibolehkan untuk memegang <laughs> uh, mengurusi masjid boleh jadi benda hari? Ya, yeah, okay. ya. Yeah. Okey, terima kasih. Uh, saya tunggulah peluang untuk saya menjelaskan perkara ini. Kepada mana-mana yang uh, mungkin keliru ataupun mempertikaikan perkara ini, kena bacalah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri, apakah peranan Menteri Besar dan apakah peranan Pegawai Keuangan Negeri. So, dalam uh, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, MM, MMKN, ada 10 yang uh, dipilih ataupun dilantik dalam kalangan Ahli Dewan Undangan Negeri dan ada 3 ex officio iaitu State uh, Secretary, Legal Advisor dan juga Pegawai Keuangan Negeri. Jadi dalam mesyuarat Kabinet di peringkat Persekutuan, PM akan chair, di kiri kanannya sama ada TPM dan juga Menteri Keuangan. Kena orang yang berbeza. Jadi sebagaimana company, dia ada CEO dan juga dia ada CFO. Ha? Jadi CFO di peringkat negeri bukannya pengurusi jatuhan kuasa keuangan tetapi ialah ex officio tadi, uh, Pegawai Keuangan Negeri yang tahu bajet kita berapa, duit kita ada lagi tidak, berapa hutang kita, unjuran kita berapa, perlu dijawab oleh pegawai keuangan negeri. Pengurusi jatuhan kuasa keuangan negeri, pengurusi jatuhan kuasa ekonomi negeri ini, samalah sebagaimana Perdana Menteri Chair, Majlis Tindakan Ekonomi Negara, Majlis Keuangan Negara, Majlis Tanah Negara, sama saja. Tapi yang financial controller, CFO di peringkat persekutuan ialah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan yang sangat besar kuasanya, dan di peringkat negeri yang urus yang sign check yang tengok bajet yang 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 memperincikan unjuran hutang-hutang uh, terbitan-terbitan hasil-hasil ini ialah cukup tak cukup duit ini ialah pegawai kewangan negeri. Ha, bukannya pengurusi uh, kewangan jatuhan kuasa kewangan. Dan portfolio ini ada negeri MB-nya pegang, ada negeri MB serah kepada uh, Esko Kana ataupun timbalan uh, menteri besar atau timbalan uh, ketua menteri. Itu terpulang pada Menteri Besar lah. Tapi hmm. peranannya tak sama. So, you tak boleh kata uh, apabila MB menjadi pengurusi keuangan negeri, uh, umpama CEO dan juga CFO orang sama tidak. Kerana dalam Malih Mesyuarat Kajian Negeri, MMKN, ada 10 orang, campur 3, ada seorang yang berperanan sebagai Menteri Keuangan di peringkat persekutuan, iaitu Pegawai Keuangan Negeri. Jadi, yang tak pasal-pasal, eh, saya di tag dalam Twitter, dalam Facebook tentang Uh, Datuk Seri Datuk Samsuri pegang portfolio keuangan itu uh, inilah penjelasan saya jadi kepada pihak yang yang mempersoalkan perkara ini sila rujuklah ha? uh, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri apakah peranan apakah keanggotaan MMKN dan juga apakah uh, peranan Menteri Besar pengurusi keuangan negeri dan juga pegawai keuangan uh, negeri uh, itu jawapan saya kalau boleh. saya boleh tambah okay. boleh uh, ketika Rafizi Uh, Wabi Rafizi uh, debat dengan saya tempoh hari beliau sebut satu kenyataan yang agak misleading lah hmm. ha? uh, saudara KJ pun sebut ha? hmm. kenyataan Wabi Rafizi menyatakan bahawa uh, development expenditure DE uh, di bawah sepenuhnya di, tidak lagi di bawah uh, Menteri Keuangan hmm. uh, oleh uh, sekarang di bawah uh, uh, Menteri Ekonomi eh. saya melihat perkara itu satu kenyataan yang agak sebagaimana disebut tadi agak misleading dan uh, saya minta uh, saya minta uh, YB Rafizi kemukakan di manakah wartanya di manakah pekelilingnya yang menyatakan bahawa development expenditure is no longer under the purview and the approval of a finance minister sebab saya rujuk warta saya rujuk pekeliling dan kita rujuk uh, buku bajet butiran-butiran dalam bajet Kementerian A JPM JPM sangat luas, ada OE, ada DE. Kementerian Keuangan sangat luas, sangat besar bajetnya, ada OE, ada DE. Kementerian Ekonomi kecil saja. Ada dua tiga jabatan, antaranya ialah DOZEM dan juga EPU. Dan memang sejak azalinya development expenditure planning dan strategi di bawah Kementerian Ekonomi. Tetapi check disbursement, tendering proses di bawah Menteri Keuangan. Jadi kalau seorang Perdana Menteri, dia juga Menteri Kewangan. Bayangkan dalam mesyuarat, macam mana Menteri Kewangan? Hmm. Kalau kita mesyuarat, tanya, bendahari duit ada tidak? Safe O, ada duit tidak? Menteri Kewangan, 
Dia tak boleh tanya sebab dia dah Menteri Kewangan. Hmm. Sebab itu, sejak dulu, format ini diperkenalkan oleh Tuan Dr. Mahathir, disambung oleh Pak Lah, disambung oleh Datuk Sri Najib, tidak diamalkan oleh Tan Sri Muhyiddin, tidak diamalkan oleh Datuk Sri Ismail Sabri, disambung kembali oleh uh, Datuk Sri Anwar Ibrahim. Bezanya ialah, zaman Tuan Dr. Mahathir, Menteri Kewangan ada Menteri Kewangan kedua. Maknanya ada MK2, Tan Sri Nur Yaakob. Maknanya ada Menteri Kewangan yang boleh masuk dalam meeting kabinet. Timbalan Menteri Kewangan, dua orang, tak boleh masuk dalam meeting kabinet. Jadi, Chairman sebagai Perdana Menteri mengangkat Menteri Kewangan satu, dia boleh tanya Menteri Kewangan kedua, duit kita ada tidak? Jadi itu yang berlaku selama ini, zaman Datuk Sri Dr. Mahathir, zaman Pak Lah, zaman Datuk Sri Najib, Datuk Sri Husni Hanazlah. Jadi, sekarang ini tak ada Menteri Kewangan, Kewangan kedua. Itu saya kata, kalau you tak nak Perdana Menteri tak, tak yakin dengan ahli-ahli Parlimen AMNO untuk pegang jawatan ini, ataupun tak yakin dengan ahli-ahli Parlimen PKR ataupun GPS, you lantik teknokrat. You lantik seorang senator, bekas uh, bankers, chairman yang very respectable uh, corporate captain, appoint sebagai Menteri Keuangan kedua yang ada kuasa penuh sebagai Menteri Keuangan. Dan bawa jelas tata kelolanya.